escandalosa vida de la familia Menem no se cansa de reciclar bolonquis sumando incluso nuevos e inquietantes personajes, Doña. Ahora irrumpió en escena con letra propia el hijo del Carlo y la Cecilia Boloco, un pibe de 14 años con un fuerte reclamo hacia su hermana vía redes sociales. Síganme en Instagram, dijo Máximo, que no lo voy a defraudar. Hay un conflicto familiar nuevamente, en este caso con el hijo de Boloco y Carlos Mendes. Máximo, el hijo menor del expresidente Me <coughs> disparó en las redes contra su media hermana Zulemita, acusándola de no dejarlo acercarse a su padre. Horrible, esa es la palabra. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios. Mueran todo. Los custodias de allá tienen orden de no contestarme. Tito, tito, tito. Ya supongo de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. ¡Saquen a los pibes! ¡Saquen a los pibes! Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando. Me daría un descanso. Me enorgullece tanto, Máximo. Yo te juro que siento que es un niño, bueno, muy especial. Es un niño muy profundo, es un niño muy sensible, pero es un niño a la vez con una personalidad muy definida. ¡Qué personalidad que tiene! Y también ha influido que hemos vivido los dos solos, desde siempre. Fácate. Hubo momentos muy tristes y muy fuertes porque mmm, le hizo mucha falta tener un papá. Obviamente la inmediata reacción de su lemita no tardó ni medio minuto en llegar. Y a esta se le sumó la de su otro hermano, Carlitos Nair, también con la misma bajada de línea editorial. Porque lo importante, doña, es que la familia esté unida. Por lo menos los que están de este lado de la cordillera, ¿vio? Sulemita, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día ¿Cómo, ¿Cómo andás? Imagínate. Se hizo público esto a través de, del Instagram y, bueno, y te acusan un poco a vos. Vos decís que es Boloco la que impide la comunicación con, con la su padre. Bien. No entiendo. Quiero aclarar que no voy a contestar la máxima porque lo, lo adoro, lo quiero, es mi hermano. Es tan buena. Todo esto... No viene, no viene una criatura de 14 años porque es, es, conozco, conozco mejor que nadie toda la situación, ¿no? Si vos querés. Máximo hace dos años que no viene a Argentina. Si fuese tan así, todo esto, esto que, que publicaron, eh, me preocuparía. ¿Por qué decís eso? Porque la verdad que si vos no traes a tu hijo a ver al papá durante dos años, no tiene comunicación, gran parte es responsabilidad de la madre. Es cierto. ¿Tiene un papá? Sí. Eh, ¿No hay una necesidad de ese papá en particular? Sí, también. Ha habido una mezcla de eso. Por supuesto. Si es que los muchachos me dan lugar, espacio, y no me exigen demasiado, pienso que puede andar bien. La verdad es, es mentira. La verdad es que Cecilia no trae a Máximo hace dos años. ¿Qué? Siempre que se pide que lo traiga, pone condiciones. Picle, aceituna en escabeche. Primera condición, que no esté su lemita. ¿Qué dé más? Segunda condición, que no esté yo. ¿Qué dé más? Tercera condición, que no esté su lema. Tres. Es una familia, ¿no? Eh, otra condición, eh, que estén solos. Y, pero, y que no estén mis sobrinos. Que son de la edad de él. ¿Diálogo, ah, Zulemita, ah, con, con Máximo? Tenés, ten, sí, tenés comunicación, porque él tiene 14 que... años ya. Como lo colegio, ¿viste? El último mensaje que tengo con Máximo fue del viernes pasado. Ajá, ¿y ahí él no te manifestó esto que hizo público? ¿Qué cosa? No, no, esto fue así. Máximo eh, piensa, no sé, piensa que yo estoy todo el día con papá y que le puedo pasar cada vez el examen. ¿Está chequeado? ¿No sabés si tu papá eh, quiso no. contactarse con Máximo y no pudo...? Llamó un par de veces a la casa. Sí. Papá, en, esa, en esos momentos, papá estaba, estaba ocupado. ¿Qué te dejó, eh? El día sábado, yo llamé personalmente a Máximo para pasarle con papá, porque papá me dijo, ¿por qué no lo llamamos a Máximo? Uh -huh. Papá comuniqué y no me contestó. Sí, sí, dieta, es homosexual. Insistimos tres veces y le dejé un mensaje y él no me lo devolvió. Terrible. Y una cosa es Cecilia y otra cosa es Máximo. ¡Claro, boludo! Si quiere venir él y, 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 y que venga. El conflicto con, con Cecilia comenzó cuando le planteó a mi padre que, 
este, mis dos hijos, tanto Luca como Malek, no podían estar presentes en la casa de Echeverría. Tampoco yo y obviamente tampoco mi mamá. ¿Dónde está mi amiga? Yo te diría que fue cuando él empezó a ser más grande y sus hijos, sus compañeros de curso decían... Estuvimos con mi papá, fuimos al estadio, hicimos esto y él decía, yo estuve en la Rioja y fui a jugar golf con mi papá. Y... ¡Mentira! ¡Eso es un mentiroso! Yo decía, ¿qué? Pero eso era mentira. Señoras y señores, terminó el partido con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial Rusia 2018. ¡Cómo te quedó eso, eh! Cuando Cecilia le plantea esta situación que no quiere que estemos nosotros, papá obviamente dice, ninguna manera y que por favor el alumno que quería recibir en la casa era a máximo. ¿Te quedó claro? Finalmente la voz autorizada que faltaba también se manifestó apostando a un hermoso quilombete que promete crecer más y más y más. Tenemos el tuit que publicó tu papá. Cuidado. Dice, desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem que mi hija, Zulemita Menem, es responsable de esta situación. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Hago responsable a la señora Cecilia Boloco por no traer a mi hijo hace dos años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia Boloco. Y cuando llegó, abrió y le estaban rompiendo el culo. Tú dijiste en la revista Caras que Máximo en algún momento había sufrido bullying en el colegio. Sí. ¿Quién hace bullying conmigo? ¿Fue por esto en concreto? Por, Yo creo que afectó. Eh, ¿Por quién sí. es su papá? ¿Por quién es su mamá? Eh... Eh, sobre todo la situación de su padre que en algún momento fue compleja y eso obviamente lo impactó robo de acá, robo de allá vamos a Argentina que se puede mientras tanto uh, a cruzar los dedos